ಎಚ್ಚರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ನಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಈ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಂದೀಪ್ ಅವರು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರು ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ್ ದ ಟೋಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತಂಕ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಒ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹೆದರಿಸೋದಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸೋದು ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಐ ಸಿ ಯು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಫೆಲೋ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಪ್ರಜಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಲೂ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೆನ್ ಟು ವರಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಇಲ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಯಿಸಮ್ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್ ನಾವು ವೆನ್ ಟು ವರಿ ಇಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮೋದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮಿ ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಗುದು ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್
ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿರಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇರೋರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡು ನೆಗಡಿ ಬಿಡು ಕಷಾಯ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಐದು ದಿನ ಆದರೂ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಂಗೂನು ಇರುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಡಿಮಿಕ್ ಈಗ ಡೆಂಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಫ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಡೆಂಗೂನು ಇದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ವರ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಐದು ದಿನದ ಜ್ವರ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಈಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಲೇಮನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಫೀವರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಶ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಜ್ವರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಔಷಧಿ ತೊಗೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ನೀರು ಜ್ಯೂಸು ಎಳ್ನೀರು ಹಾಲು ಗಂಜಿ ಆ ಥರ ಎಳ್ನೀರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಫೀವರ್ ಇಸ್ ದೇ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಜ್ವರ ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಪಾದಗಳು ತನ್ನಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಊತ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಮೆಟೋಕ್ರಿಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಗುಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಮಗುದ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಥರ ಫೀಲ್ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹಾರ್ಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಪಿ ಸಿ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಂಗ್ಯೂಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರಿಂದ ಐದು ದಿವಸವರೆಗೂ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಹೋದ ಮೇಲೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಆಗಿನ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿಗೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ದಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿನೂ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅದು ಹೊಸದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಓದಿಲ್ದೆ ಇರೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಮೋನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಮೊನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೋಗು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀಸನಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೈನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷಯ ಆ ಥರ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರನ ಫ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮೂ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಫೀವರ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೂ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅದು ನಿಮೋನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕಫ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಜ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದಾ ನಿಮೋನೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿ ಆದಷ್ಟು
ಯಾರ್ಯಾರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐ ಸಿ ಯು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಕೆ ಬರೋದು ಲಂಗಲ್ ನಿಮೋನಿ ಆಗೋದು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಬೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ದಿನ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ತನಕ ಇದೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಚ್ ನೈನ್ ಎನ್ ಟು ವೈರಸ್ ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಎಂಡೆಮಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವುಹಾನಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಥರ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಫೀವರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೇಸಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಆ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ನಾವು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಂಟುಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸುಪ್ರಜ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಓವರ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಿಡ್ ಟು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೋಬಹುದಾ ಬೇಡವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಲ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಕೊರೋನಾ ಡೆಂಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಸಸ್ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಸೊ no antibiotic will work on this okay. so antibiotic idike kododu is an abuse okay. we should not give it it will cause side effects in the child mm-hmm. more importantly namge bekagilla adre antibiotics kottidre resistance anta ondu build agutte bacteria irodu community alli avaru sharira olgade they become resistant so next time nijwaglu namge bacterial infection bandaga adhe antibiotic will not work okay that is why think 100 times before giving antibiotic and common public should not take antibiotics on their own ivaga patients nam clinic ke bartare madam 3 days na wo paracetamol kotti divi amele azithromycin start maadi divi iga inno jora kadme agila
ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸುಹಾಸ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರೊಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ರಜೆ ತಗೋಬೇಕು ಎರಡು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಗದ ಬ್ಯಾಡ್ವಾ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಜಂಬಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮೇನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನೋಡೋಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ವೈರಲ್ ಫೀವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಇರ್ಬೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹದಿನೈದು ದಿನ ತನಕ ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಒಂಥರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತರ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಜಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನನಗೆ ಬೇಕೀಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನೇನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡೋಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇದೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಹತ್ತು ದಿನ ಹೋಗಬೇಡ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಿರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ನ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗೆ ಯೂಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೇನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಲ ತಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ ತಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜ್ವರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರೀ ನಮಗೆ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೋ ಆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಗ ಏರ್ವೇಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಮತ್ತು ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಈ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಿ ಜಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಫುಡ್ನ ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಹೋಟೆಲ್ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಯ್ದಾದರಿರೋದು ಫುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಚಟ್ನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿರೋದಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಂಟು ಎಲ್ಲ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕೋಳಿದು ಸ್ವೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಲೈವ ಅಂತೀವಿ ಇಂಜಿಲು ಅಥವಾ ರಕ್ತದಿಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ತೊಳೆದು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತರ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಯೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರಬಹುದು ಈಗ ಈಗ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಪ್ರಜ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನನ್ನದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಬಲೈಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸಿ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಗುಗೆ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲಂಗ್ ಆ್ಯಂ
ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ವಿಷಯವಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಬದುಕಿರೋದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಫ್ಲೂ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಫ್ರೈಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸುಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಇವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಹೇಳಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡಿ ಇದಾರೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆದಂಗಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಳ್ಳೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಳ್ಳೆ ಗಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಶೀತದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಅಂತ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡನೇದು ನೋವಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಐಬುಜೆಸಿಕ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ 3 ಟು 5 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜ್ವರ ವಿಪರೀತ ಇದ್ರೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ ನೇಬರಿಂಗ್
ನಡೀವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ವಿತೌಟ್ ಫೀವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನು ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ ತಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಬಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಹೌಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮನೆ ಊಟ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮೂಸಂಬಿ ತಗೊಂಡೆ ಆರೆಂಜ್ ತಗೊಂಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಆಹಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮಗುಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತರ ಆಹಾರ ಫುಡ್ ಒಳ್ಳೇದು ಟ್ರೈ ಟು ಡು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಖಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ವರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಿಂತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಹ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗಿರುವ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಬಾರದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಡಯಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸುಪ್ರಜ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡಯಟ್ ಇದೆರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕ್ ಚಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಸಿರಪ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಹೌ ದೇ ಈಟ್ ಅವ್ಕ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಡೇ ಈಟ್ ನಾವು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇರಲಿ ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕಿಂಡ ಜಾಯ್ ಓರಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರೆಶ್ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬಾಗ ಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೋರ್ ಫೈಬರ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋ ವೈಟ್ಸ್ ನೋ ಮೈದಾ ನೋ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋ ಶುಗರ್ ನೋ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಸರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ 
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಫ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಮಾಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ವನೇಟು ಇಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನರೆಸ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಯಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಪಲ್ಮೋನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಲ್ಮೋನಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡು ಕೆಮ್ಮು ಶೀ ಶೀತ ಶೀನ ಮೂಗ್ ಸೋರೋದು ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಓಕೆ ಫ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಡಿನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಥರೋ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐ ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ವೈಟಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೂರು ಜನದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೆಜಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನೇ ಆಗಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಡಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಆರು ವಾರ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದು ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಈ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಮೂಳೆ ನೋವು ಬರೋದು ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಟ್ರಾಕಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವ
ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಅಲರ್ಜಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಮೂಕ್ ಸೋರೋದು ಮೂಕ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಕೇರ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಖಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೈಜೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ನೀವು ತುಂಬ ಎವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ಆದರೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಸೈಸೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಐ ತಿಂಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಅಸ್ ಬೀಂಗ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ವಾಕ್ ದ ಟಾಕ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ನ್ ಒಬ್ಬ ಆರು ಗಂಟೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಂದು ಇವತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಅವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಡಯಟ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಸ್ಕ